我经常会听到一些女孩说：“找老公，一定要有车有房，要不然绝对不嫁。”一个男人什么都没有，我凭什么要和你在一起？听到这些话的时候，我就很想问：你要求他有房有车，那你有什么？人家为什么要把房子、车子、工资、存款，通通交给你？而你，值不值得男人的好？我知道，我们每一个人都希望自己能够活得好一点都希望自己的另一半，有能力带给自己美好的生活。可是，你想找到这样一个男人的前提，应该是。你本身就是一个优秀的人。我看到过一些人，他自己很一般，不上进，不温柔，没有相貌，也没有才华，整天想的不是如何让自己成为一个更好的人，如何赚钱报答父母和家人，而是挖空心思的，想要找一个有长相、有地位、又有钱的男朋友，以此来让自己摆脱生活的困境。让自己少吃一点苦，过上靠男人而得到的那种富裕的生活。可是，凭什么？今天来跟你说这样一个故事：香香和肖阳，他们两个人好了三年多。香香的家境很普通。肖阳的父母都是做生意的，条件很好。肖阳刚认识香香的时候，两个人相处的不错。肖阳上进体贴，会疼人；香香温柔漂亮，善解人意。但是慢慢的，香香开始变得虚荣，变得物质，衣服四位数以下的不穿，包包五位数以下的不要。有时候肖阳满足不了他，他就会乱发脾气。自己的工作也开始很频繁的更换，整天不是抱怨老板太苛刻，同事不好相处，就是觉得自己在那个单位太屈才了。后来两个人到了适婚的年纪，双方父母都开始催着结婚。肖阳身边的很多朋友那个时候就劝他说。跟香香分开算了，说这样的女孩儿，不是一个会过日子的人。但是肖阳觉得，香香陪了他三年，把自己青春最好的三年都给了他，他需要负责任，所以就张罗着家里，一起商量婚事。香香家提出的条件是，婚房不能小于两百平。车子不能低于五十万。香香还看上了一个三十多万的钻戒，说肖阳不给买，那就不结婚。结果呢，可想而知，两家人不欢而散了。肖阳那个时候原本觉得，香香的父母也许是怕结婚以后，香香在自己家会吃亏，所以就三天两头的买很多东西去看他们。一遍一遍的告诉他们，自己会照顾好香香。但是他的努力并没有感动香香和他的父母。最后，两个已经快要结婚的人，就因为这些事儿，彻底分开了。再后来，过了一段时间，肖阳结婚了，和一个叫做婷婷的姑娘。听说是亲戚介绍的，那个姑娘家里条件也不是特别好，但是姑娘本身很好，温柔贤惠，大方孝顺，长得也漂亮。婷婷在银行工作，有稳定的收入。结婚的时候，肖阳家没有让她出什么钱，肖阳的父母给两个人准备了一套一百多平的房子，一辆八十多万的车。给姑娘买了一个十多万的钻戒，还给了婷婷家二十多万的彩礼，很风光的把她娶回家了
，其实这样看来，这和当初香香想要的，其实并没有差多少。后来我问小杨，我说为什么最后结婚的人不是香香？毕竟他陪了你三年，而婷婷才不到一年。他跟我说了这样一句话。他说：“香香不值这些，但婷婷值得。香香是那种自己本身不怎么好，还要求很高的女生，而婷婷是那种本本分分、自立自强的女生。他们家包括婷婷在内，结婚的时候都没有提什么要求。”只说只要两个人过得幸福就好。我在肖阳的婚礼上，又遇到了香香，我们坐在一桌，经过了这场变故，他还是一点都没有变，还是一个特别以自我为中心的人。他一直都以为肖阳其实只是因为提供不了那些东西，所以才和别的女孩结婚了。他觉得肖阳其实一直都还喜欢着自己。所以整个晚上，他都呈现出一副充满优越感的样子，好像自己才是女主角。酒席结束之后，我和香香一起回去。刚出大厅，他就哭了。他说他自己特别不甘心，为什么站在肖阳身边的不是他？他说他觉得自己没有错，因为如果结婚的时候物质达不到标准。就没有办法好好生活，而且父母把他养那么大，有些要求并不过分。在车上，他唠叨了一路。到后面，我只是静静的看着窗外。他具体说了些什么，我并不清楚。他最后留给我的印象就是，像一个自私的怨妇。通过这个故事，我想告诉你，也告诉我自己，其实我们所经受的那些苦难，和任何一个人都没有关系。如果生来就苦，那是我们的命；但如果一直都苦，那就应该在自己身上找找原因。没有任何人需要来为我们的不幸。来为我们的不容易而买单，也没有哪个男人必须要给你这些物质，没有哪个男人必须要把他的钱通通交给你。他可以因为爱你而主动把这些东西给你，但是你却不能因为他爱你，就毫无底线的向他索取。我们生活的这个世界里。很多路注定是要自己走的，很多苦是要自己尝的。请不要用你的不幸，去捆绑住你的另一半。你总觉得，因为你怎么样，所以他就需要怎么样。但其实这样不公平，因为没有人必须对你好。范爷曾经说过。我不嫁豪门，因为我就是豪门。所以我们自己好了，那我们找谁都不是高攀。桃李不言，下自成蹊。如果你想要更好的，那你就自己好好的付出努力。金钱、物质、安全感、幸福。这些都不是哪个男人必须要给你的。靠自己，永远比靠别人来的可靠。